डॉक्टर माझ्या मुलाला ऑटिझम आहे स्टेमसेल थेरपी कशी मदत करेल ऑटिझम म्हणजे स्वमग्नता हे जे मुलं असतात हे दोन अडीच वर्षापर्यंत चांगले दिसतात आणि अचानक आपल्याला असं आढळतं की ते बोलणं बंद करतात आणि त्यांना दुसऱ्यांशी संपर्क करायला आवडत नाही बाहेरचे जे संवेदना आहे त्यांना प्रत्युत्तर देता येत नाही एक जागी स्वतःमध्येच राहायला त्यांना आवडतं कुणाशी बोलत नाही आणि याच्यामुळे त्यांची प्रगती जी आहे थांबून जाते ऑटिझममध्ये आपण बघितलं आहे की पालक सगळे काही प्रयत्न करतात रिहॅबिलिटेटिव्ह मेजर्स करतात आणि पण कुठे ना कुठे त्यांना एक ब्लॉक आढळतं तर आपण सगळ्यात पहिले अशा पेशंटचं स्कॅन करतो मेंदूमध्ये स्कॅन करतो आणि जे मेंदूचं जे स्कॅन आहे पेट सी टी स्कॅन हे एक खूप खास स्कॅन आहे ज्याच्यावर युरोजनमध्ये आम्ही भरपूर विश्लेषण केलेलं आहे पेट सी टी स्कॅनमध्ये आपल्याला आढळतं की काही मेंदूचे भाग आहे ते डॅमेज्ड आहे आणि ते निळ्या रंगामध्ये दर्शवले जातात हे जे निळे भाग आहे ते समज बुद्धिमत्तेसाठी महत्त्वाचे आहे संपर्क करण्यासाठी बाहेरच्या लोकांशी संपर्क करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त बोलण्यासाठी आणि बसण्यासाठी एक जागी बसण्यासाठी सेन्सरी इश्यूजसाठी महत्त्वाचे आहेत तर हे जे निळे भाग डॅमेज आपल्याला दिसल्यामुळे आपण क्लिनिकली आपण जे डायग्नॉसिस झालं आहे त्याच्यासोबत हे पेट स्कॅन मिळून आपण यांचं डायग्नॉसिस करतो आणि स्टेमसेल थेरपीने हे जी जागा आहे हे डॅमेज जे आहे हे भरून येतं आपल्याला दिसतं ऑटिझममध्ये आपण हे बघतो की जे मुलं चंचल असतात एक जागी बसत नाही आपल्याला प्रत्युत्तर देत नाही आपल्याकडे बघत नाही बघून बोलत नाही किंवा एक जागी बसता बसता येत नाही अशा मुलांमध्ये चंचलता कमी होते ते एक जागी बसायला लागतात आपल्याशी संपर्क करायला लागतात त्यांना शिकवण्याची जी आपली जे आपले एफर्ट्स असतात ते आपण ते मुलं लवकर शिकतात आणि आपले एफर्ट्सला आपल्याला चांगलं रिस्पॉन्स मिळतं जे काय थेरपी दिलं जातं जसं की ऑक्युपेशनल थेरपी आहे स्पीच थेरपी आहे याला यश चांगलं मिळतं मुलं लवकर पटपट शिकायला लागतात असेही मुलं बघितले आहेत जे दोन अडीच तीन वर्षात आमच्याकडे आले तर आता ते नॉर्मल शाळेत जातात जे मुलं स्वतःचं काम करू शकत नव्हते ते स्वतः आपलं काम करायला लागतात तर स्टेमसेल थेरपीनंतर हे सगळे आपल्याला फरक दिसतात डॉक्टर स्टेमसेल्स काय आहेत आणि त्या कशा काम करतात स्टेमसेल्स म्हणजे खूप सोप्या शब्दात जर आपण सांगितलं तर स्टेमसेल्स म्हणजे आपल्या शरीरातले मूळ पेशी जसं की एक झाडाचं खोड असतं आणि झाडाचं खोड व्यवस्थित पाणी आणि खत मिळालं की फांदे देतं आणि फांदेपासून फळं फुळं किंवा पानं उगतात तसेच आपल्या शरीरातले हे मूळ पेशी एकाचे भरपूर होऊ शकतात जसं एकाचे हजार बनवू शकतात आणि हे आपण जिथे टाकले तिथले होऊ शकतात जर आपण आपल्या हृदयामध्ये टाकले तर हृदयाचे पेशी बनवू शकतात जर आपण लिव्हरमध्ये टाकले तर लिव्हरचे पेशी होऊ शकतात तसंच आपण मेंदूमध्ये जे इजा आहे ते भरण्यासाठी हे मेंदूच्या अवतीभोवती जे पाणी फिरतं त्याच्यात टाकतो आणि ते मेंदूपर्यंत जाऊन मेंदूमध्ये जे पेशी कमी काम करतात डॅमेज पेशी आहेत त्यांना भरून आणण्याचं काम करतं डॉक्टर येथे कोणत्या प्रकारच्या स्टेमसेल्स वापरण्यात येतात स्टेमसेल्स वेगळेवेगळे प्रकारचे असतात काही स्टेमसेल्स जे आहेत तीन ते चार दिवसाच्या गर्भापासून काढले जातात त्यांना एम्ब्रिओनिक स्टेमसेल्स असं म्हणतात आणि ते आपल्या इथे वापरले जात नाही कारण पुढे जाऊन त्यांच्यामध्ये काही दुष्परिणाम होऊ शकतो ते मेंदू ट्युमर्स बनवू शकतात असं आपल्याला दिसतं काही पेशी असतात जे आपल्या शरीरातच असतात न्यूरोजन ब्रेन अँड स्पाईन इन्स्टिट्यूटमध्ये आपण आपल्या शरीरातले मूळ पेशी वापरतो जे आपल्या कमरेच्या हाडात असतात हाडामध्ये रक्त बनवणारे पेशी असतात जे सतत आपण जिवंत असेपर्यंत कार्यरत असतात तर कमरेच्या हाडातून जेव्हा रक्त बनवणारे आपण पेशी काढतो त्याच्यातले मूळ पेशी वेगळे करून आपण पाठीच्या पाण्यात सोडतो हे पेशंटचे स्वतःचे पेशी असल्यामुळे त्याच्यामुळे नुकसान होत नसतं आणि पे पेशंटमध्ये किंवा मुलामध्ये फायदा होऊ शकतं काही दुष्परिणाम होणार नाही डॉक्टर कोणतीही प्रमुख शस्त्रक्रिया समाविष्ट आहे का स्टेमसेल थेरपी खूप सोप्या रीतीने केली जाते काही शस्त्रक्रिया किंवा खाडखूड काहीच नाही आहे आपण एक साधं एक पातळ सुई असते याला बोन मारो निडल म्हणतात एक सुई कमरेच्या हाडात जाते जेव्हा बाळ झोपलेलं असतं आणि त्याच्यात कमरेच्या पाणी किंवा बोन मारो काढलं जातं आणि दुसरं एक इंजेक्शन असतं पाठीच्या पाणीमध्ये बस दोनच इंजेक्शन असतं काय खाडखूड नाही काय स्टिचेस नाही काहीही त्याच्यामध्ये मोठं सर्जरी नाही आहे डॉक्टर उपचार वेदनादायक आहेत का अजिबात नाही 
हे जे ट्रीटमेंट आहे जेव्हा बाळ झोपलेलं असतं काही भूल देऊन केलं जातं आणि बाळाला कळती नाही की हे काही प्रोसिजर किंवा ऑपरेशन झालेलं आहे म्हणून त्याला अजिबात काही त्रास होणार नाही हे नक्की खात्री तुम्ही ठेवू शकता डॉक्टर या उपचारांचा कोणताही दुष्परिणाम किंवा जोखीम आहे का हे ट्रीटमेंट अगदी सोपी आहे अगदी सोप्या रीतीने केलं जातं एक सोई कमरेच्या हाडात आणि एक सोई पाठीच्या पाणीत तर सगळ्यात पहिले काहीही मोठं ऑपरेशन नाही आहे दुसरी गोष्ट आपण स्वतःचे पेशी घेतो म्हणजे पेशंटच्या शरीरातले पेशी घेतो म्हणून ते त्यांचे स्वतःचे पेशी असल्यामुळे ते रिजेक्ट होत नाही किंवा त्याच्यामुळे काही नकारात्मक गोष्टी काहीच होत नाही आताही नाही आणि पुढेही नाही या प्रोसिजरमुळे किंवा स्टेम सेल्समुळे काही पुढे काही प्रॉब्लेम होण्याची संभावना अजिबात नाहीच डॉक्टर थेरपीच्या आधी कोणती तपासणी आणि चाचण्या केल्या पाहिजेत ऑटिझमसाठी महत्त्वाचं आहे की आपण मेंदूचे स्कॅन्स करावे मेंदूचे स्कॅन सहसा ऑटिझमसाठी कोणी करत नाही पण आपण हे बघितलेलं आहे की एम आर आय भले नॉर्मल असो पण पेट स्कॅनमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम आढळतं तर एम आर आय मेंदूचं करणं गरजेचं आहे त्याच्या व्यतिरिक्त पेट सी टी स्कॅन पेट सी टी स्कॅनमध्ये आपल्याला दिसतं की काही ठराविक भाग मेंदूचे कमी काम करत आहेत आणि काही ठराविक भाग जास्त काम करत आहेत जे निळे भाग आहे ते डॅमेज आहे आणि हिरवे भाग जे आहेत ते नॉर्मल आहेत आणि त्याच्यातून आपल्याला ऑटिझमचं डायग्नॉसिस कन्फर्म करता येतं किंवा या मुलाला स्टेम सेल करावं हे आपण कन्फर्म करतो त्याच्या व्यतिरिक्त ई ई जी ई ई जी म्हणजे मेंदूमध्ये जे इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी आहे त्याचं आपण आकलन करतो जसं हार्टसाठी आपण ई सी जी करतो तसं मेंदूसाठी आपण ई ई जी करतो आणि त्याच्यात आपल्याला दिसतं की मुलाला किंवा पेशंटला फिट्स येण्याची संभावना आहे का जर फिट्स येण्याची संभावना असली तर आपण त्या पेशंटला औषधं देऊन फिट्स थांबवू शकतो त्याच्या व्यतिरिक्त रक्ताच्या तपासण्या महत्त्वाची आहे रक्ताची तपासण्या जे रुटीन रक्ताची तपासणी आहे कोणत्याही प्रोसिजरच्या आधी केली जाते ते महत्त्वाचं आहे कारण रक्त हिमोग्लोबिन दहा ग्रामच्या वर पाहिजे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काही इन्फेक्शन तर नाही काही रक्तामध्ये दूषित तर नाही रक्त हे आपल्याला खात्री करणं ट्रीटमेंटच्या आधी महत्त्वाचं आहे डॉक्टर आम्हाला रुग्णालयात किती दिवस राहावे लागेल हे ट्रीटमेंट सात दिवसाचं ट्रीटमेंट आहे जसं रविवारी पेशंट आणि त्याचे आई वडील किंवा त्याच्यासोबतचे जे लोक आमच्याकडे येतात रविवार आणि सोमवार आपण त्यांचं पूर्ण विश्लेषण आकलन टेस्टिंग ॲसेसमेंट करतो आणि मंगळवारच्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी आपण ॲक्च्युअल स्टेम सेल प्रोसिजर करतो आणि बुधवार ते शनिवार व्यायाम शिकवलं जातं हे व्यायाम करणं गरजेचं आहे आणि आपण काही प्रॉब्लेम्स किंवा काही दुष्परिणाम काही डोकं दुखणं किंवा दुखणं वगैरे असेल त्याचं आपण मॉनिटरिंग करतो तर सात दिवस येथे राह पेशंट राहतात आणि शनिवारी परत आपल्या घरी जाऊ शकतात डॉक्टर उपचार केल्यानंतर रुग्णांची स्थिती आणखीन वाईट होण्याची काही शक्यता आहे का नाही उपचारामुळे काहीही दुष्परिणाम किंवा काही नेगेटिव्ह होणार नाही नक्कीच पॉझिटिव्हच होणार कारण हे अगदी साधं ट्रीटमेंट आहे साधी प्रोसिजर आहे आणि आपल्या शरीरातलेच आपण पेशी घेतल्यामुळे नकारात्मक किंवा निगेटिव्ह होणार नाही नक्की आतापर्यंत आपण पाच हजारच्या वर पेशंट ट्रीटच्या ट्रीटमेंट केलेले आहेत आणि कधीही आपल्याला काही नकारात्मक मिळालेलं नाही आहे डॉक्टर उपचारांनंतर रुग्णाला फायदा झाला आहे हे जाणून घेण्यास किती वेळ लागेल उपचारानंतर किंवा ट्रीटमेंट सेमसेल थेरपीनंतर हे गरजेचं आहे की तीन ते सहा महिने कमीत कमी आपण व्यवस्थित जे काय व्यायाम शिकवले गेले आहेत ते पाळावेत आपल्याला कमीत कमी तीन महिने लागतील काही फरक दिसायला हे महत्त्वाचं आहे की जे जे आपल्याला सूचना दिल्या आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित पाळावेत डॉक्टर स्टेमसेल थेरपी नंतर पुनर्वसन किती महत्वाचे आहे जे आपण ट्रीटमेंट करतो त्याच्यानंतर व्यायाम अतिशय महत्वाचा आहे स्टेमसेल थेरपी म्हणजे पुनर्निर्माण आणि व्यायाम म्हणजे पुनर्वसन पुनर्निर्माण आणि पुनर्व पुनर्वसन मिळूनच हे ट्रीटमेंटचं आपल्याला यश मिळेल तर फिजिओथेरपी ऑक्युपेशनल थेरपी स्पीच थेरपी कॉग्नेटिव्ह थेरपी हे सगळं मिळून करणं गरजेचं आहे 
स्टेम सेल्स आपलं काम करतील आणि व्यायाम आपलं काम करतील आणि दोन्ही मिळून यांच्यामध्ये आपल्याला अतिशय चांगले रिझल्ट मिळतात व्यायाम जे आहे स्टेम सेल्सचं काम जास्त चांगलं करायला लावतं आणि स्टेम सेल्स जे आहेत किंवा मूळ पेशी आहेत हे व्यायामाचं असर आपल्याला जास्त चांगलं दाखवतं म्हणून अतिशय गरजेचं आहे की स्टेम सेल थेरपीनंतर व्यायाम किंवा रिहॅबिलिटेशन किंवा पुनर्वसन हे व्यवस्थित करणं डॉक्टर स्टेम सेल थेरपीनंतर पुन्हा तपासणीसाठी कधी यावे लागेल स्टेम सेल थेरपीनंतर एकदा शनिवारी जशी तुमची सुट्टी होते त्याच्यानंतर आम्ही तुम्हाला पूर्ण सूचना देणार काय काय करायचे आहेत आणि ते घरी जाऊन तुम्हाला पाळायचं आहे तीन तीन महिन्याने तुम्हाला आम्हाला आमच्याकडे परत यायचं आहे आणि सहा महिन्याने तर नक्कीच यायचे यायचं आहे जेव्हा आपण पूर्ण आकलन करू की पेशंटमध्ये काय फरक झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर सोबत आपण पेट स्कॅन करणार ज्याच्यात मेंदूमध्ये काय फरक आहे हे दिसेल बाकी जे प्रॉब्लेम्स आहे व्याधी आहे त्यांच्यामध्ये त्यांच्या हिशोबाने आपण स्कॅन करतो आणि आपल्याला फरक दिसतो की पेशंटमध्ये काय फरक आहे आणि मेंदू किंवा मज्जारुजूमध्ये काय फरक झालेला आहे तर सहा महिन्यांनी तर तुम्हाला आमच्याकडे नक्की यायचं आहे डॉक्टर डिस्चार्ज घेऊन घरी परतल्यानंतर काय करावे लागेल एकदा तुमचं डिस्चार्ज झालं किंवा सुट्टी झाली तर काय काय तुम्हाला करायचं आहे ते तुम्हाला सूचना लिहून दिले जातील आणि सोबत तुम्हाला एक सी डी किंवा पेनड्राईव्ह दिली जाईल ज्याच्यात तुम्हाला काय काय व्यायाम करायचं आहे ते त्याच्यात दिसणार ते तुम्हाला घरी जाऊन रोज तीन ते चार तास कमीत कमी हे व्यायाम करायचे आहेत आणि औषधं जे दिले ते व्यवस्थित घ्यायचं आहे दर महिन्यात तुम्हाला आपल्या केस मॅनेजरला किंवा आपल्या थेरपिस्टला कॉल करून सांगायचं आहे की काय प्रगती आहे काय तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तरी तुम्ही आम्हाला कळवू शकता आम्ही तुमच्यासोबत डिस्चार्ज झाल्यानंतरही पूर्णपणे बाळबर होईपर्यंत असणार डॉक्टर प्रवेशाशी संबंधित कोणतीही समस्या असल्यास कोणाशी संपर्क साधावा जेव्हा तुम्ही आम्हाला संपर्क करतात तेव्हा तुमचं तुमची काळजी घेण्यासाठी एक कोऑर्डिनेटर असतं तो कोऑर्डिनेटर तुमच्याशी सतत जुडलेला असणार त्या कोऑर्डिनेटरशी तुम्हाला संपर्क करायचं असेल इथे यायच्या आधी म्हणजे टेस्ट काय करायचे किंवा कुठे करायचे किंवा तुम्हाला तारीख केव्हा घ्यायची आहे तर हे सगळं कोऑर्डिनेटर तुम्हाला मदत करणार आहे डॉक्टर जर आम्हाला डिस्चार्ज झाल्यानंतर काही अडचण आली तर आम्ही कोणाला संपर्क करावा तुमच्या डिस्चार्ज समरीमध्ये तुम्हाला काही फोन नंबर दिले जातील एक आहे तुमचं केस मॅनेजर केस मॅनेजर म्हणजे हे पेशंटचं पालक असणार आहे ट्रीटमेंटच्या वेळेस आणि ट्रीटमेंटच्या नंतर सुद्धा तर हा केस मॅनेजर म्हणजे तुमचा थेरपिस्ट असतो त्यांचं नंबर तुमच्याकडे असणार तुम्ही त्यांच्याशी सतत संपर्कात राहू शकता त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे जे मेडिकल डॉक्टर्स आहेत त्यांचे नंबर पण तुमच्याकडे असणार तर काहीही मेडिकल प्रॉब्लेमसाठी तुम्ही त्यांना फोनवर संपर्क करू शकता बाकी डॉक्टरांनी आम्हाला हे उपचार का दिले नाहीत हे जे स्टेम सेल थेरपी आहे हे थोडंसं नवीन ट्रीटमेंट आहे हा ट्रीटमेंट आम्ही आठ ते नऊ वर्षापासून याचा उपयोग करतो आहे मेंदूचे आणि मज्जारुज्जूचे जे इजा आहेत आणि जे स्नायूंचे प्रॉब्लेम आहेत त्यांच्यासाठी स्टेम सेल थेरपी जे पेशंटच्या शरीरातून मूळ पेशी किंवा स्टेम सेल घेतले जातात हे अगदी सोप्या रीतीने केलं जातं अगदी सुरक्षित आहे म्हणून त्या ते करण्यात काहीच हरकत नाही आहे कारण आपल्याकडे दुसरे उपाय नाही आहे जे मेंदूला आतपासून रिपेअर करता येईल करता येतं आणि हे आपल्याला पेटस्कॅनमध्ये खूप सोप्या रीतीने आणि खूप क्लिअरली दिसतं तर कारण की हे नवीन ट्रीटमेंट आहे म्हणून अधिकतर डॉक्टरांना याच्याबद्दल माहिती नसेल किंवा कमी माहिती असते आणि त्या माहिती नसल्यामुळे त्याच्या अभावी ते तुम्हाला हे ट्रीटमेंट सुचवत नाही असं आमचं आमची समज आहे डॉक्टर उपचार केल्यानंतर कोणती औषधे दिली पाहिजेत तुम्हाला सूचना दिली जाईल काय औषधं घ्यायची आहेत युजली हे जे औषधं असतात हे मल्टीविटॅमिन्स असतात तुम्हाला ताकद देणारी औषधं असतात मोठमोठे किंवा भारी औषधांची गरज नाही आहे या ट्रीटमेंटनंतर डॉक्टर स्टेम सेल थेरपी कधी करावी स्टेम सेल थेरपी जितक्या लवकर आपण सुरू करू शकतो तितकं चांगलं असतं कारण मेंदूमध्ये जे इजा आहे ते भरण्यास भरण्याचं काम खूप मो महत्त्वाचं किंवा मोठं आहे तुम्हाला जेव्हा वाटलं की तुमचं पेशंट किंवा तुमच्या मुलामध्ये प्रगती बाकी जे औषधं किंवा व्यायामामुळे 
जे होत आहे प्रगती त्याच्यामध्ये तुम्ही समाधानी नाही तेव्हा तुम्ही स्टेमसेल थेरपी लगेच करावी दुसरी गोष्ट कारण मेंदू मध्ये जे अभाव आहे किंवा इजा आहे ते भरण्यासाठी दुसरं काहीही पर्याय नसल्यामुळे स्टेमसेल थेरपी हे एक साधं सोपं आणि खूपच इफेक्टिव्ह असं हे ट्रीटमेंट ठरत आहे म्हणून स्टेमसेल थेरपी नक्की करावी डॉक्टर न्यूरोजन विशेष का आहे न्यूरोजन ब्रेन अँड स्पाईन इन्स्टिट्यूट एकमेव असं इन्स्टिट्यूट आहे ज्याच्यात पुनर्निर्माण आणि पुनर्वसनचं समावेश आहे आणि हे सोबत काम करतं म्हणून हा जो सिस्टम आहे हे दुसऱ्या कुठेही कुठेही तुम्हाला सापडणार नाही त्याच्या व्यतिरिक्त न्यूरोजनमध्ये सगळ्यात खास गोष्ट हे आहे की रिसर्च आमचं हे खूप मोठं भाग आहे आतापर्यंत जे कोणते आम्ही ट्रीटमेंट केलेले आहे डिसीजेस किंवा व्याधी यांचं सगळ्यांचं आम्ही आकलन करतो आणि सेवन्टी किंवा सत्तरच्या वर आम्ही पब्लिकेशन्स सायंटिफिक म्हणजे पुस्तकामध्ये छापलेले आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त बारा ते तेरा पुस्तकं आम्ही लिहिलेले आहेत काही पालकांसाठी आणि काही डॉक्टरांसाठी न्यूरोजनची एक खासियत हे आहे की क्वालिटी वर आमचं खूप जोर आहे म्हणून आमचे जे लॅबॉरेटरी आहे स्टेमचे लॅबॉरेटरी ती जी एल पी आणि जी एम पी सर्टिफाईड आणि हॉस्पिटल आय ओ सो सर्टिफाईड म्हणून आमचे सगळे जे सिस्टम्स आहेत हे त्यांची क्वालिटी खूप चांगली आहे आणि हे आम्हाला भरपूर अवॉर्ड्स भेटले आहेत जगभरातून देशातून आम्हाला अवॉर्ड्स भेटले आहेत जे आमची जी क्रेडिबिलिटी आहे त्याचं एक जे आमची क्रेडिबिलिटी आहे त्याचं हे एक पुरावा आहे तर हे जे आमचं काम आहे आम्हाला सगळ्यांपेक्षा वेगळं असं ठरवतं त्यापेक्षा त्याच्या व्यतिरिक्त एका छताखाली सगळे काही थेरपी किंवा पुनर्निर्माण सोबत पुनर्वसनासाठी रिहॅबिलिटेशनसाठी जे आहे फॅसिलिटीज अवेलेबल आहे फिजिओथेरपी आहे ऑक्युपेशनल थेरपी आहे सेन्सरी इंटिग्रेशन थेरपी आहे कॉग्नेटिव्ह रिहॅबिलिटेशन अप्लाईड बिहेव्हिअर अनालिसिस त्याच्या व्यतिरिक्त ॲक्वेटिक थेरपी हे जे नवीन एक सायन्स आहे ट्रीटमेंट आहे ते आमच्या इथे उपलब्ध आहे स्पीच थेरपी मुलांसाठी बोलण्यासाठी किंवा गिळण्यासाठी आपण हे थेरपी देतो काही पेशंट्स आहेत ज्यांना स्पायनल कॉड इंजरी आहे तर स्पायनल कॉड इंजरी वॉकिंग ट्रॅक्ट आहे खास यांना चालवण्यासाठी तर हे सगळे थेरपी एका छताखाली आपल्याला मिळतात त्याच्या व्यतिरिक्त आपण युरो रिहॅबिलिटेशन आणि सेक्शुअल रिहॅबिलिटेशन हे पण करतो अशी ही एकमेव संस्था आहे जिथे सगळे काय उपाय स्टेमसेल हे नवीन ट्रीटमेंट आहे आणि जे सगळे रिहॅबिलिटेशन हे जुने ट्रीटमेंट आहे सोबत एक छताखाली त्याच्या व्यतिरिक्त औषधांचं कन्सल्टेशन हे सगळं आपण पेशंटसाठी एक जागी उपलब्ध करून देतो आमच्या इथे न्यूरोजनमध्ये पाच हजारच्या वर पेशंट्स आम्ही ट्रीट केलेले आहेत सत्तर पन्नास वेगळे वेगळे देशातून आलेले काना आपल्या देशातले देशातून कानाकोपऱ्यातून पण पेशंट्स येतात छोटे छोटे गावातून येतात आणि मोठे मोठे शहरातून येतात आणि सगळ्यांचं ट्रीटमेंट आपण सारख्या रीतीने करतो राहण्याची जी सोय आहे ते हॉस्पिटलमध्येच असून पेशंट्स जे गावापासून येतात किंवा शहरातून येतात त्यांना दुसरी कुठेही जागी जावं लागत नाही आमचे जे स्टाफ आहे ते एकूण एक पेशंटला खूप चांगल्या रीतीने आपल्या घरच्या फॅमिली मेंबरसारखं बघतं हे तुम्हाला इथे आल्यावर कळेल जे डॉक्टर्स आहेत ते खूप सिनियर डॉक्टर्स आहेत पन्नास वर्षाचा एक्सपिरियन्स असलेले डॉक्टर्स आहेत आणि खूप ज्युनियर डॉक्टर्स आहेत ज्यांच्यामध्ये भरपूर उत्साह आणि एनर्जी आहे म्हणून एक्सपिरियन्स आणि एनर्जी याचा खूप चांगला समावेश तुम्हाला न्यूरोजनमध्ये मिळेल हे सगळे जे गुण न्यूरोजनमध्ये आहे हे पेशंटला बरं करण्यासाठी हे खूप मोठा खूप मोठा आधार ठरतं आणि हे अशा पेशंटला जिथे ज्यांना काहीही उपाय कुठेही मिळत नाही मेंदूचे आजार जे असाध्य असतात अशा पेशंटसाठी हे ठिकाण हे हे हॉस्पिटल एक होपसाठी एक आशीचं किरण आपल्याला असं ठरतं